வணக்கம் இன்று அக்டோபர் மாதம் எட்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு விழுப்புரம் மாவட்ட செய்திகளோடு பெனாசிர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நேற்று வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பதற்கான சிறப்பு முகாம் நடைபெற்றது அரசூர் பகுதியில் நடைபெற்ற முகாமை மாவட்ட கலெக்டர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் ஒன்று ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதை தகுதி ஏற்பு நாளாக கொண்டு விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்த பணிகள் கடந்த மாதம் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இந்த பணிகள் வருகிற முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது மேலும் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பதற்காக மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்களில் ஏழாம் தேதி சிறப்பு முகாம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது அதன்படி நேற்று விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள மூன்றாயிரத்து இருநூற்று வாக்குச்சாவடி மையங்களிலும் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பதற்கான சிறப்பு முகாம் நடைபெற்றது உளுந்தூர்பேட்டை வட்டம் அரசூர் உயர்நிலை பள்ளியில் நடைபெற்ற வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கும் சிறப்பு முகாமை மாவட்ட கலெக்டர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் அப்போது அங்கு பதினெட்டு வயது பூர்த்தியான இளைஞர்கள் இளம் பெண்கள் படிவம் ஆறை வாங்கி பூர்த்தி செய்து வழங்கினர் அவர்களிடம் சரியான முறையில் விண்ணப்பம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளதா என்று படிவத்தை வாங்கி கலெக்டர் பார்வையிட்டார் இதேபோல் பிடாகம் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி உளுந்தூர்பேட்டை வட்டம் பேரங்கியூர் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி இருவேல்பட்டு ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி மடப்பட்டு ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி பெரியகுப்பம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி ஆகிய வாக்குச்சாவடி மையங்களில் நடைபெற்ற சிறப்பு முகாமையும் கலெக்டர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் விழுப்புரம் நகரில் ஓடும் ஆட்டோக்கள் ஷேர் ஆட்டோக்களின் டிரைவர்களுக்கான ஆலோசனை கூட்டம் நேற்று காலை காவல்துறை சார்பில் விழுப்புரத்தில் நடைபெற்றது கூட்டத்திற்கு விழுப்புரம் தாலுகா போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜன் தலைமை தாங்கினார் சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் கூட்டத்தில் ஆட்டோ டிரைவர்களுக்கு போலீசார் பல்வேறு அறிவுரைகளை வழங்கி பேசினர் அப்போது போலீசார் கூறுகையில் ஆட்டோ ஷேர் ஆட்டோ டிரைவர்கள் அனைவரும் அவரவர் பெயருடன் கூடிய பேட்ஜ் அணிய வேண்டும் கட்டாயம் சீருடை அணிந்துதான் ஆட்டோக்களை இயக்க வேண்டும் ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் மட்டுமே ஆட்டோக்களை நிறுத்தி பயணிகளை ஏற்றி இறக்கி செல்ல வேண்டும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக ஆட்டோ ஷேர் ஆட்டோக்களை நிறுத்தக்கூடாது மேலும் ஆட்டோக்களில் பயணம் செய்யும் கல்லூரி மாணவிகள் பெண்களை கிண்டல் செய்யக்கூடாது அவர்களிடம் சகோதர உணர்வுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஆட்டோ நிறுத்தங்களில் ஆட்டோக்களில் பெண்களை தனியாக அமர வைக்கக்கூடாது எந்தவித குற்ற சம்பவங்களுக்கும் ஆட்டோ டிரைவர்கள் காரணமாக இருத்தல் கூடாது குற்ற சம்பவங்களுக்கு காரணமாக இருந்தால் சம்பந்தப்பட்ட டிரைவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுப்பதோடு அவர்களது ஆட்டோக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு ஓட்டுநர் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும் என்றனர் செஞ்சி அருகே பெரும்புகை கிராமத்தில் உள்ள ஜெயினர் கோவிலில் கடந்த மாதம் சுமார் ஒன்றரை கோடி மதிப்புள்ள ஆறு ஐம்பொன் சிலைகள் மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றனர் இதுகுறித்து போலீஸ் வழக்கு பதிவு செய்து தனிப்படைகள் அமைத்து சிலைகளை கொள்ளையடித்து சென்ற மர்ம நபர்களை தேடி வருகிறார்கள் இந்த நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள ஜெயினர் கோவில்களில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்துவது குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் ஜெயினர்களின் தலைமையிடமான செஞ்சியை அடுத்து மேல் சித்தாமூரில் உள்ள ஜெயினர் மடத்தில் நடைபெற்றது கூட்டத்திற்கு ஜெயினர் மட மடாதிபதி லக்ஷ்மி சேன பட்டராக பட்டாச்சாரிய சுவாமிகள் தலைமை தாங்கினார் ஜீவகன் வரவேற்றார் சிறப்பு அழைப்பாளராக மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டண்ட் செஞ்சி துணை போலீஸ் சூப்பிரண்டண்ட் ஓய்வு பெற்ற உதவி போலீஸ் கமிஷனர் அகிம்சை நடை ஸ்ரீதரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு கோவிலில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்துவது குறித்த பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கி பேசினார்கள் அப்போது மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டன் ஜெயக்குமார் பேசுகையில் பெரும்புகை ஜெயினர் கோவிலில் சாமி சிலைகள் கொள்ளை போனது தொடர்பாக தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது விரைவில் குற்றவாளிகளை பிடித்து விடுவோம் இனிவரும் காலங்களில் கோவில் கதவுகளை தொட்டால் ஒளி எழுப்பக்கூடிய வகையில் நவீன கருவி மற்றும் கோயிலை சுற்றி கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்த வேண்டும் என்றார் முன்னதாக நன்கொடையாளர்கள் சார்பில் ஜெயினர் கோவில்களுக்கு பூட்டுகள் வழங்கப்பட்டது இத்துடன் விழுப்புரம் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைந்தது வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் எட்டு மிஸ்டர் சி இணையதள வானொலி வழங்கும் செய்திகள் அர்ஜென்டினா தலைநகர் பியூனோ ஏர்செல் துவங்கிய யூத் ஒலிம்பிக் போட்டியில் இந்திய வீரர் துஷார் மானே வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்பை மிக விரைவில் சந்திக்க வடகொரிய தலைவர் கிம் ஜாங் உன் ஒப்புதல் அளித்ததாக அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மைக் பாபியோ தெரிவித்துள்ளார் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் அறுபத்தோராயிரம் ஹெக்டரில் சீமை கருவேல மரங்கள் ஆக்கிரமித்திருந்தன இதனால் கண்மாய்கள் மாயமாகி விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது ஜிஎஸ்டி அமல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளால் இந்திய பொருளாதாரம் வேகமாக வளர்வதாகவும் இது மேலும் வேகம் எடுக்கும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது பணமதிப்பு நீக்கம் மற்றும் ஜிஎஸ்டி அமல் போன்றவற்றால் ஏற்பட்ட தற்காலிக தடங்களில் இருந்து இந்திய பொருளாதாரம் விடுபட்டிருப்பது இந்த உலகிற்கே தெரிவதாகவும் உலக வங்கியின் அறிக்கை கூறுகின்றது அந்தியூரில் புரட்டாசி
மேட்டூர் அனல் மின் நிலையத்தில் நான்காவது அழகில் மீண்டும் இருநூற்றி பத்து மெகாவாட் மின் உற்பத்தி தொடங்கியது நிலக்கரி பற்றாக்குறை காரணமாக ஒன்பது நாட்களுக்கு முன் நான்காவது அலகில் மின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது திருப்பரக்குன்றம் இடைத்தேர்தல் நிறுத்தப்பட்டதற்கு மழைதான் காரணம் தோல்வி பயத்தால் இடைத்தேர்தல் நிறுத்தம் என்பது தவறானது என்று அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கூறியுள்ளார் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் அனைத்து பெண்களையும் அனுமதிக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மறு ஆய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்போவதாக தலைமை தந்திரி அறிவித்துள்ளார் குமரி மாவட்டத்தில் மழை நீடித்து வருவதையொட்டி பேச்சிப்பாறை அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறப்பு நிறுத்தப்பட்டுள்ளது திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெறும் நவராத்திரி விழாவில் பங்கேற்க குமரி மாவட்ட சுவாமி சிலைகள் ஊர்வலமாக புறப்பட்டன இதையொட்டி பத்மநாதபுரம் அரண்மனையில் நடைபெற்ற உடைவாள் மற்றும் நிகழ்ச்சியில் கேரள மந்திரிகள் கலந்து கொண்டனர் தமிழகத்தில் அரசு பல்கலைக்கழகங்களில் துணைவேந்தர் நியமனத்தில் நடந்த ஊழல் தொடர்பாக சூழ்நிலை வரும்போது கவர்னர் வெளிப்படையாக விளக்கம் அளிப்பார் என்று மத்திய மந்திரி பொன் ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார் மாணவர்கள் குறைவை காரணம் காட்டி மூன்றாயிரம் அரசு பள்ளிகளை மூட நடவடிக்கை எடுப்பதை கைவிட வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பின் மாநில பொதுச் செயலாளர் பேட்ரிக் ரெய்மான் தெரிவித்துள்ளார் தூய்மை இந்தியா திட்டம் குறித்து மாணவர்கள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று புதுச்சேரி கவர்னர் கிரண்பேடி அறிவுறுத்தியுள்ளார் உலக வளர்ச்சியின் செயல்பாடுகளை துரிதப்படுத்தும் இடத்துக்கு புதிய இந்தியா சென்றடைய பல சமூக மற்றும் பொருளாதார மாற்றங்களில் இந்தியா பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார் ஆஸ்திரேலியா பிரான்ஸ் பிரிட்டன் ஜெர்மனி நார்வே அமெரிக்கா சுவிட்சர்லாந்து நியூசிலாந்து தென்னாப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளுக்கு சுற்றுலா செல்வோர் தங்களது இந்திய ஒட்டுநர் உரிமத்தையே வாகனங்கள் ஒட்டுகையில் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் தொழில் தொடங்குவதற்கும் நடத்துவதற்குமான நடைமுறைகள் எளிதாக்கப்பட்டுள்ளதால் சுய தொழில் தொடங்குவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் வேலச்சேரியில் வீட்டின் பெற்றோருடன் தூங்கிய குழந்தை மாயமானதாக கூறப்பட்ட வழக்கில் பெற்ற தாயே தனது குழந்தையை ஏரியில் வீசி கொலை செய்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது இதையடுத்து குழந்தை கடத்தப்பட்டதாக நாடகமாடி அவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் பீகாரில் பள்ளி விடுதிற்குள் புகுந்து மாணவிகள் மீது கும்பல் நடத்திய தாக்குதலில் முப்பத்தி நான்கு சிறுமிகள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்திய ரயில்வேயில் காலியாக உள்ள ஒன்றரை லட்சம் பணியிடங்களுக்கு இரண்டு புள்ளி முப்பத்தி ஏழு கோடி பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர் இவர்களுக்கான தேர்வு ஆன்லைன் முறையில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது சீனாவில் தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள இன்டர்போல் தலைவர் மெங் ஹாவே ராஜினாமா செய்யப்போவதாக அறிவித்துள்ளார் தலைமை தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தலைமை செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் எழுதியுள்ள கடிதம் அவர் அதிமுகவின் அடிப்படை உறுப்பினராக சேர்ந்துவிட்டாரோ என்ற சந்தேகத்தை உருவாக்குகிறது என்று திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் அர்ஜென்டினாவின் பியூனஸ் அயர்ஸ் நகரில் இளையோர் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் கோலாகலமாக தொடங்கியுள்ளன இந்திய அணிக்கு துப்பாக்கிச்சுடும் வீராங்கனை மனு பாக்கர் தலைமை தாங்கி சென்றார் இந்தியா சார்பில் பதிமூன்று விளையாட்டுகளில் பதக்கங்களை வெல்ல அறுபத்தி பேர் சென்றுள்ளனர் புயல் எச்சரிக்கை குறித்த தகவல் தெரிவித்து நான்கு நாட்களாகியும் தங்கு கடல் மீன்பிடிப்புக்கு சென்ற கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மொத்தம் அறுபத்தி ஆறு விசைப்படகுகள் இன்னும் கரை திரும்பவில்லை இவற்றில் சென்ற ஐநூத்தி இருபது மீனவர்களின் நிலை குறித்து தெரியாததால் உறவினர்கள் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர் மேட்டூர் அணையிலிருந்து டெல்டா பாசனத்திற்காக வினாடிக்கு ஆயிரம் கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது கிழக்கு மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்கு வினாடிக்கு அறுநூறு கன அடி வீதம் தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் நூத்தி இரண்டு புள்ளி அறுபத்தி ஏழாக உறிந்து வருகிறது நீர் இருப்பு அறுபத்தி எட்டு புள்ளி முப்பத்தி நான்கு டி எம் சி ஆக உள்ளது மம்தா பானர்ஜி குறித்து பேஸ்புக்கில் அவதூறு கருத்து வெளியிட்ட திரிபுராவின் தலாய் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த துஷார் சர்மா என்ற வாலிபரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் சீனாவில் வண்ண வண்ண விளக்குகளால் வடிவமைக்கப்பட்ட கண்கவர் அரங்குகளை பார்வையாளர்கள் ரசித்து வருகின்றனர் அந்நாட்டின் லியோனிங் மாகாணத்தில் உள்ள பாஞ்சி நகரில் இந்த அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இனி தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்தியாவில் தங்கம் வெள்ளியின் விலை நிலவரம் இந்தியாவில் ஆபரண தங்கம் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஒரு கிராம் இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ரூபாய்க்கும் வெள்ளி ஒரு கிராம் நாற்பத்தி ஒரு ரூபாய் ஐம்பது காசுகளுக்கும் விற்கப்படுகிறது பெட்ரோலின் விலை ஒரு லிட்டர் எண்பத்தி நான்கு ரூபாய் எண்பத்தி ஒன்பது காசுகளுக்கும் டீசல் எழுபத்தி ஏழு ரூபாய் நாற்பத்தி இரண்டு காசுகளுக்கும் விற்கப்படுகிறது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது